ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ഗോപി മഞ്ചീരിയൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോളിഫ്ലവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സ്പീഡിന് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് തീരെ അറിയാത്തവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയാകും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് എന്നുണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ആദ്യം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തെങ്കിലേ ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ബാറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മൈദാമാവിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്ര സമയം നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കുന്നു അത്രയും ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കുള്ള കോൺഫ്ലോർ റെഡിയാക്കി വെക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നമ്മൾ സവാളയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഒരുപാടങ്ങ് വഴണ്ട് പോകുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സവാളയും ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ അതിൻ്റെ പച്ച കളറിൽ തന്നെ അത് കിടക്കുന്നത് കാണാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും ഇത്രയും ആയ ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം കോൺഫ്ലോർ മിക്സും വെള
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗ്രേവിക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഡിഷാണിത് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്ക പോലുമില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് തോന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബബായ്